Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para mostrar para vocês alguns exercícios que eu tenho feito para o meu calcânio. Lembram que eu me acidentei, tive uma fratura de calcânio. Olha, eu vou mostrar para vocês como está meu pé. É, eu ainda faço exercícios de fisioterapia. Então, eu vou mostrar para vocês uma, um dos exercícios que eu tenho feito para fortalecimento. É, eu coloco duas almofadas aqui. Eu arrumei essa tábua, tá? que é uma prateleira, que foi o que eu consegui para poder fazer esse exercício. Aí, se você tiver aquela tábua própria de fisioterapia, tem uma tábua que é própria para isso. Eu, no começo, eu uh, colo coloco uma cadeira, né? Comecei colocando uma cadeira por causa do equilíbrio para poder me apoiar no caso de necessidade. E eu vou fazer o quê? Por um pé aqui, seguro na cadeira. Olha, eu tô com as mãos na cadeira. Coloco os dois pés e vou me equilibrar aqui, olha. Esse exercício é, eu costumo fazer... Num, pelo menos um minuto, né? Ele ajuda bastante no equilíbrio. Você vai de um lado para o outro. Eu vou virar aqui para mostrar o meu pé. Olha aqui, este aqui é meu pé machucado, tá? Meu, meu pé que tá inflamado, o que graças a Deus não tá inflamado agora, mas tem dias que inflama. Então, a intenção é você fazer esse movimento, olha. Mexe para lá, mexe para cá. Já deu um estalo no meu tornozelo. Olha, mexe para lá, mexe para cá. Não tira o pé do apoio. Olha, a hora que você vem, você vem até onde você consegue, com a perna esticada, essa perna esticada, e volta. Vai na outra, Devagar, você vai, pode ir bem devagar, se você tiver dor, você pode aproximar o pé aqui e só fazer isso aqui, olha, devagarinho. Se você sentir dor, é que eu já tenho feito há bastante tempo na fisioterapia e em casa, então eu já ganhei mais movimento, olha. Esse exercício, ele ajuda bastante a fortalecer o tendão da lateral da perna. Esse tendão aqui meu que dói bastante, eu tenho dor no tendão atrás também, então olha, e vai fazendo esse exercício. Você vai sentir que ele movimenta bastante dentro da sua perna, o seu tornozelo, tá? Então, um minuto fazendo esse exercício. Pro lado para o outro, bem devagar, sem pressa. Aí você junta, pode se apoiar na cadeira, junta os dois pés, para poder descer, sem se acidentar, sem ter perigo de cair, se machucar. Esse exercício você vai fazer três vezes, por pelo menos eu faço um minuto. Se você não conseguir fazer um minuto, você ou reduz, né, o, o espaço aqui que você está fazendo, ou você reduz o tempo, né, vai vendo dentro da sua capacidade, você vai ver que a gente vai ganhando amplitude, vai ganhando força com esse exercício que é bem simples. Esse outro exercício, olha, já subi, eu tô com a mão na cadeira me segurando, Pé na frente, um pé na frente e o outro atrás, olha. Aí você vai ver onde... Não esquece que eu tô segurando na cadeira, olha. E vai fazer esse movimento, ó. Vai até onde você não sinta dor. O importante é não sentir dor. A ideia aqui é você fazer o um movimento para ganhar amplitude, ganhar força no seu tornozelo nos tendões da lateral da perna, do tornozelo, olha, devagar, não precisa fazer rápido, desequilibrou, segura na cadeira, pode ficar com os pés mais próximos, olha, segura na cadeira, pode fazer um movimento curto, assim, 
Lembrando que o pé sempre coladinho na tábua, ok? Pode fazer um movimento curto ou um movimento mais um pouquinho maior com o pé um pouquinho para frente, né? Que aí já abre um pouquinho mais o seu tornozelo. Lembrando de manter sempre a postura, sempre as costas retas, olhando para frente, tá? Segurando na cadeira, não tem problema segurar. Olha, eu vou fazer aqui para trás, ó, vocês vão ver o meu calcanho. Esta é a minha perna que tá machucada. Então, você vai... Vai até onde você consegue, volta, olha, tenta usar, por a força nessa perna, ó. Esse movimento, ele mexe muito. A gente que quebrou o calcânio, que teve impacto, né, do tombo, de bater o pé no chão, tem um impacto muito forte do tornozelo. Então, quando você já tá, né, se recuperando, quando não estiver inflamado, se tiver inflamado, você quiser fazer, faça bem devagarinho, bem pouquinho, olha, então, esse é um exercício que eu queria muito mostrar para vocês, tá? Aí você desce, descansa, né, dá um tempinho de descanso, eu já tô sentindo minha perna toda, porque mexe bastante, Uh, tem um outro exercício, mas aí esse aqui é para quem já realmente não tá com dor, a pessoa tem que tá com alguém do lado, ou realmente a cadeira, que é esse aqui, olha. Esse aqui eu ainda tenho dificuldade, que é o de equilíbrio, ó. Você vai tentar segurar, ó, tá vendo que eu balanço bastante ainda quando eu tiro as mãos da cadeira? Você fazendo isso no chão, você também consegue... Ó, eu perco o equilíbrio, tá vendo? Ó, eu ainda não tenho força suficiente para me manter em pé sem me apoiar, ó. Eu fico um pouco, agora estou sem. Pode ver que eu balanço bastante, ó. Então, este aqui é o movimento. Olha, um pé só. Você pode fazer isso no chão também, tá? Que até o ideal começar... Pelo chão, que é aqui, olha, você vai erguer. Deixa eu descansar um pouquinho, enquanto isso eu faço com o pé normal, olha, com o pé normal, o pé que não foi fraturado, e agora com o pé que foi fraturado, olha. Olha, eu tenho dificuldade de fixar, tá vendo? Ó, estou com as mãos soltas, ó, e eu fico tentando achar o equilíbrio. Isso mexe bastante, ó. Com o tendão. Se você for perder o equilíbrio, que estiver tentando ficar no, sem as mãos, olha, faça como eu. Dá uma seguradinha, volta. Se o pé descer, desce o pé, volta. Entendeu? E vai fazendo. Esse aqui não precisa fazer muito tempo, porque ele é um exercício que puxa bastante, tá? Fica, eu sinto, nossa... Já só de fazer esse pouquinho, eu já tô sentindo tudo lá dentro. Eu tenho dois anos que eu me fraturei, que eu quebrei o calcânio. E assim, é, eu vi comentários, né? De, a pessoa falou que o dela ficou é, meio deformado. Realmente, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Fica, tá? Diferente. Fica mais largo. A ideia é mostrar para vocês alguns dos exercícios que eu faço, tá bom? Então, olha, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês mais um exercíciozinho que eu costumo fazer. Eu comprei essa fita aqui, olha, essa faixa. Agora eu não tô lembrado o nome dela, mas é uma faixa de para exercício. Aí você vai colocar aqui. Sentar e vai fazer também exercício com os pés, tá? Este aqui, olha, eu faço, deixa eu tirar aqui. Eu faço este exercício aqui, seguro e vou um, 
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou, deixa descansar. Então, gente, é assim, é realmente... Mesmo pra mim, depois desse tempo todo, eu ainda sinto dor. Muita gente me pergunta, né? Graças a Deus tem bastante gente aí vendo meus vídeos, interagindo. E eu agradeço a todo mundo e quero mostrar pra vocês, né? Como tá a minha fratura, o que eu ainda faço. É, quanto a medicamento, eu já consegui reduzir bastante. Não, assim, só tomo mesmo o medicamento quando inflama. Eu tô com dificuldade ainda pra esse movimento, olha, esse movimento aqui, né, da ponta do pé. Só que assim, sentada, eu faço de boa, mas em pé, se eu faço o exercício de ficar em pé na ponta dos pés, aí já é bem mais dolorido. Eu sinto que, que machuca e depois tem dia que até inflama. Então, eu evito muito de fazê-lo. Eu faço ele sentada. E aí, novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta devagar, desce o pé devagar e descansa. Esse movimento ajuda a fortalecer, tá bom? Olha, todos esses exercícios que eu estou fazendo, você vai perceber que você vai sentir mexer nos tendões lá dentro, vai sentir dentro do tornozelo. Então, são exercícios que, que ajudam, mas você tem que fazer dentro da sua limitação, né? Cada um tem a sua limitação. Então, aqui, olha. Eu faço aqui também, ó, um alongamento, porque eu sinto bastante dor aqui atrás. Então, eu faço esse alongamento aqui, ó, e seguro pé pra trás, ó, o pé não pra frente, pra trás, puxando, levanto até onde começa a sentir dor e seguro. Relaxo o pé e deixa... Sentir aquela dorzinha chata que puxa lá atrás do tendão, né? O nervo ciático que a gente sente repuxar. E fica e segura. Né? Um bom tempinho, o quanto você conseguir. É bom segurar ali. Depois desce devagar. E relaxa. Esse, esse exercício também você vai fazer três vezes. E assim, a minha intenção realmente foi mais mostrar um pouquinho para vocês do que eu faço, alguns dos exercícios que eu faço na fisioterapia, tá ok? Eu agradeço a todos que estão me acompanhando. Espero que vocês vejam o meu canal, os outros vídeos que eu faço. Tem vários vídeos desde... Sobre o calcânio, sobre dicas do dia a dia, como vídeos é, de receitas. Então, é isso, gente. Esta é uma prateleira que eu improvisei para fazer o exercício. Só tem que ser meio forte, né? para aguentar o peso da gente. E esse aqui, o elástico que você compra na internet, né? Que é usado muito em academia... Cada um tem uma cor e uma força. Também é muito legal. E aí eu vou fazer mais alguns vídeos para não estender muito, tá? Mais pra frente eu faço um outro vídeo mostrando para vocês mais alguns exercícios. E assim, a fisioterapia é sim muito importante. Tem dois anos que eu me fraturei e até hoje eu faço, né? Tem as pausas de férias e tal, mas eu faço fisioterapia. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí no canal. Vamos interagindo, né? Tirando as dúvidas que acho que a gente acaba sempre 
se ajudando, tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.